Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer weiteren Sendung von Gucki TV. Das Vreneli ab dem Guckisberg, Simmersans Jockeli, Ennetenberg. Das Guckisberg Lied. Wenn ich das jetzt so sage, hören viele von euch die traurige, melancholische Melodie bereits. Einige, und das weiss ich jetzt aus Reaktionen, müssen sogar rennen, wenn sie das Lied hören. Und das soll auch so sein. Bühne Schwarzenburg und das Freilichttheater inszenieren das Stück das Vreneli ab dem Guckisberg. Der erste Teil ist im Freilichttheater an der Freiburgstrasse. Der zweite Teil ist hier in diesem schönen Dätschhaus neben dem Schloss. Wir schauen jetzt den Schauspielerinnen und Schauspieler über die Schulter, wie sie üben für das Stück. Ja, bei uns ist der Reto Lang. Es ist der Regisseur vom Theaterstück Vreneli ab dem Guckisberg. Herr Lang, du ihr uns euch kurz vorstellen? Ich bin Regisseur seit 20, 25 Jahren. Ich war Schauspieler, Musicaldarsteller ursprünglich. Das ist meine Grundausbildung im Theater. Und äh, ja, mache Verschiedenes im Regiebereich, aber auch Freilicht. Ich habe selber auch ein Freilichttheater gegründet, habe ein professionelles Theater gegründet und bin Theaterleiter. Welche Beziehung geht ihr zu Guckenspeck? Also vor allem natürlich im Zusammenhang mit dem Lied, mit dem Simmeli. Äh, ich war einmal in Guckisberg, Guckes Hörnli. Jetzt auch ein Lied, glaube ich, ein gutes Hörnli. Und ja, jetzt im Zusammenhang mit den Vorbereitungen von diesem Stück äh, habe ich mal mit der Lieder Bucher geredet, die ja bestens die Geschichte kennt und auch viele, viele Anekdoten im Zusammenhang mit dem Simmeli hat, wo, ja, ich glaube, wir über eine Stunde haben wir zusammen telefoniert. Das Ganze ist Gebiet keine Ansicht gut, als Kind sind wir immer Ski fahren. Wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind jetzt da, wo es sind 24. Wie ist das die Mischung ungefähr, Frau Mann? Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr Frauen. Oder das, ich weiß es gar nicht. <lacht> oder ist es glaube ich, gerade ausgeglichen. Es ist ja toll, dass man für das Stück braucht es eben auch junge Männer. Oder? Das ist immer ein bisschen sehr schwierig, junge Männer zu finden. Weil die sind, Beruf, die sind Berufsaufbau, Familie äh, gründen etc. Und wir haben doch jetzt hier vier junge Männer. Das ist, das ist eine Qualität da von, denke ich, von, dem, von dieser Aufführung. Die grösste Herausforderung, beziehungsweise, sagen wir anders, die grössten Tücken, von dieser Inszenierung. Was, was, was muss ich mir da vorstellen? <lacht> ja, ich denke, es ist ein so die besondere Anlage oder der Kontext, wo das hier stattfindet, jetzt hier, hier in Schwarzenburg, im Zusammenhang mit dieser Tätschütte, in Rücksichtnahme von der Nachbarschaft, wo wir jetzt hier gerade vor dran sitzen, hat man beschlossen, dass man eben zwei Teile macht. Das ist auch ein aus dem hat sich das. Also wir sind ja, die anderen Leute sind immer auch kreative Leute, haben aus dem eben etwas gemacht, dass wir zwei Spielorte haben. Das ist das Zehnte. Das aber, was eigentlich wirklich die Tücke ist, ist, dass wir erst vor einer Woche hier bei der Tätschütte Schütten, doch der grosse, der zwei Drittel des Stücks, können proben und äh, ich würde sagen, 80% haben wir es dunkel machen können und jetzt innerhalb von einer Woche haben wir die anderen 20% da oben müssen, quasi mit den Spielern und von der Regie her bewerkstelligen. Wir machen jetzt eine Pause, wir gehen in die Arena und machen dort einen kurzen Film. Was führt denn der da her? Ist ein Mann etwas mit dem Freno? Ich schaff's nicht recht. Nein, nein, es ist ein Tüchtig, so macht sie Sache recht. Ah, da bin ich froh. Und jetzt sag, wieso bist du da? Fürs Gerede raus und sagen, ich suche für ein paar Tage ein Versteck. Für die Zigeuner, die man seit gestern sucht. Ein Sie arme Käbe. Dabei sind das genau so wie mir. Du hast doch nicht sagen, du Ich kann einfach nicht zuschauen, wie man die ins Loch geht. Aber nicht alle die Männer, sie können sich bei mir einfach Da musst du keine Angst haben. Sobald die Ursula um einigermassen laufen kann, bis 
Sie unbedingt weiter. Freneli, wenn du wüsstest. Was? Es ist nicht so einfach. Was ist nicht einfach? Sagen, was wir im Mund trollen. Komm, probier's doch hey. einmal. Oh, hör auf! <lacht> Herr! So! <lacht> Die Linie zeigt, dass du die Handjacke gerne hast, bis an das Ende von deinem Leben. Und hier sehe ich, dass so er sein Herz an dir verloren hat. Auf immer und ewig. Die Hochzeitsgaste, liebe Freunde, ich will es nicht zu lange machen. Bis vor noch nicht langer Zeit hatte ich nur einen Wunsch. Gehabt. Ich wollte zu den Roten wollen, auf Paris. <lacht> <lacht> Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Wollen. Und wie ihr alle seht, das Süße ist in Hoffnung. <lacht> Reto Lang, Regisseur, <lacht> ist das eigentlich ein Theater oder ein Musical oder beides? Oder wie sieht man dem, was ihr da jetzt inszeniert? Wie kommen wir auf Musical? Ja, irgendwie, wie so nicht. Habt ihr gehört, dass wir singen? Ja! Okay, ja, ja. Eben, ich meine, das ist ganz wichtig, das ist auch, finde ich auch sehr toll, dass der Kirchenchor von Guggisberg hier mithilft, oder? Und mit sehr viel Freude und Spass und Engagement, auch der Dirigenten Johannes, also das freut uns sehr, dass das eigentlich gelungen ist. So, denke ich, ist auch ein Zeichen, dass sie, äh, dass das auch ein bisschen ihre Geschichte haben. Sie haben es natürlich vorher wollen lesen, oder? Und ja. dann können sie sagen, ja. wow, da können wir dazu singen, oder? Also von dort her sind es eben nicht nur 25, das sind über 50 Leute, die hier dann jetzt auf der Bühne werden. Sie. Aber es ist kein Musical. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass das Stück als Musical sind? Nein. Ja, man kann heute alles Musical ja. machen. Es ist ja auch meine, für das Marketing gut, für, für den Verkauf gut Musical. Wobei ja. es geht auch langsam ein bisschen hinger ab. Es ist nicht mehr so das, was man meint, ja. oder was lang gesehen ist. <lacht> äh, es ist ein bisschen. Ich würde sagen, das ist jetzt ein blöder Ausdruck, Postmodell. <lacht> Nein, ich, würde, ich, würde, ich fände es sehr schade, hier ein Musical meine daraus zu machen. Und wir haben jetzt gesehen, im Dellenbach, Kari, äh, im ein Seefestspiel, wo sie übrigens auch ziemlich gesungen haben. Was ja. der eindrucksvollste ja. Moment war für mich, der in der ja. 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 Wenn man dann auch so Lieder singt und auch so die Musical-Gesangstechnik ja. kommt, ja. es ist ein bisschen schräg. Ja. Nein, ja. es ist ein Schauspiel, wie ja. man sagt, ähm, vom Fachausdruck Schauspiel mit Musik ja. und eben mit, vor allem mit, ja. mit Gesang. Und Herr Lang, ich, ich merke, Sie sind schon mit Herzblut in diesem Stück mit drin. Was würdet ihr dir als Schlusswort, als Werbespot sagen, warum dass man das Theater so schauen soll? Eines der schönsten, wenn nicht die schönsten Volkslied hier vom Schweizerland, Guggisberg. Rund um die Geschichte, wo ja das Lied eigentlich davon singt, oder man davon auch berichtet in diesem Lied, das mal live auf einer Freilichbühne hier im Schwarzenburger Land anzuschauen, das darf man nicht verpassen. Und die Tätschhütte, die ja mal im Dorf gestanden ist, die jetzt hier hinter dem Schloss steht, das ist so ein schöner Ort, ich bin hier aber gehockt, eine halbe Stunde länger, hat den Himmel angeschaut und der Himmel ist riesig hier. Das darf man nicht verpassen. Viel Vergnügen! Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, kommt ins Theater, kommt schauen, kommt vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen grenneln. Ihr werdet es nicht bereuen. Bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander.